Welcome to an Academy Studios Race Channel, which is the largest channel for UPSC preparation. My name is Vijay Kumar and I am going to come out with new courses on geography and I am an educator on an Academy Plus platform and an Academy Studios platform and I am going to come up with more and more innovative courses on this an Academy Plus as well as Studios platform. Hope you enjoy the lectures and learn the subject very deep and each and every corner I'll be covering you each and every corner of the subject. Please try to withhold on this with me. And this mastering geography through MCQs, multiple choice question would be a hundred lecture series. Please try to watch the series. If you are feeling bored of it, just try to piece, like just try to fasten the rate and then try to see it clear. So please appreciate it for every question. I'll be giving you 30 seconds time and try to choose the perfect option and try to drop that perfect option in the correct section like in the comment section so please to try please try to comment this comment this so that i'll be more and more enthusiastic to come with more and more innovative courses clear so let me introduce myself like my name is vijay kumar as i've said and i did my btech in civil engineering from jain to hyderabad along with that i have masters in uh, geography from Madras University along with that I have five years of experience of teaching this geography and related subjects like environment ecology climate change and contemporary issues related with environment and I also have guided many students who have cracked this examination with the geography as optional clear so I'll show you the best possible way to crack civil services try to believe have a blind faith on me just believe me you are going to crack civil services if you are going to follow the following steps which I say clear so we have one of the plus platforms here and this plus platform which is pleasant this is an academy plus platform done on this plus platform this is online platform where you have this online platform will help you to crack civil services like UPSC conducts civil services every year which is conducted by UPSC and this platform will help you in cracking this examination kya hota hai platform pe ye online platform hai bahut sare logon ko aisa lag raha hai ki online platform mein ho sakta hai kya barabar ho sakta hai clear main bataun online and offline ki difference bata deta hu aapko online kya hota hai offline kya hota hai like online offline difference kya hota hai advantages bata deta hu like offline institute ko aapko jana hai जो पंद्रह किलोमीटर दूर है तो आपका ट्रैवलिंग में दो घंटे निकल जाएगा और आने में दो घंटे निकल जाएगा आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा पांच घंटे आपका दिन में पांच घंटे पूरा बर्बाद हो जाएगा क्लियर अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आप क्लासेस सुन सकते हो बस उतना ही बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता आपका खुद घर बैठे बैठे प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर कंप्लीटली डेडिकेटेड हु आर इन द लास्ट ईयर ऑफ देर ग्रेजुएशन they can prepare civil services with this platform clear so online has huge advantages and price bhi dekhe bahut difference hai bahut difference hai aapka khud jo bhi online offline institute mein jaake dekh lijiye 2 lakh rupees se kam koi bhi nahi leta like offline offline mein itne zara paisa kharch karne ke baad aapko ye pata nahi lagta ki aap crack karenge nahi but main suggest karta hu with very nominal prices zyada paise invest karne ki zarurat nahi hai हमारे ऊपर पूरा ब्लाइंड बिलीफ रखिए बहुत आसान से बहुत कम पैसों से आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो लाइक अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो भी है उसमें बता देता हूं क्या होता है लाइक सी एवरी डे एवरी डे मैं बता रहा हूं एवरी डे थर्टी प्लस लाइव कोर्सेस थर्टी प्लस लाइव कोर्सेस क्लियर थर्टी प्लस आपको पूरा दिन बचने होगा क्लियर लेटर ऑन यू शुड वॉच रिकॉर्डिंग आपको अगर वो क्लास अटेंड नहीं हुआ कुछ जल्दीबाजी में लाइक अटेंड नहीं हुआ नहीं तो कुछ काम पड़ गया ऐसे आप रिकॉर्डिंग भी दे सकते हो क्लियर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो डाउट क्लियरिंग सेशन में आप 100% परसेंट आके बैठ सकते हो क्लियर सो लाइव क्लासेस तीस लाइव क्लासेस है उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एजुकेटर्स वॉट एवर दे में टीच लेट मी से लाइक मोर देन सेवेंटी नाइन प्लस टॉप एजुकेटर्स will be making all the awesome courses for you clear along with that you will be having mock test in this and regular quiz would be conducted on the basis of things which they have taught and you will be experiencing personalized learning on this particular flat platform and yaha pe kaise reach hona iska doubt mein clarify kar deta hu usse pehle like i'll just show you like just give me a second like
डन दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म हु हैव टॉट यहां पे पूरा फिट नहीं कर पाया बट इसमें क्या होगा लाइक मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स दे हैव टॉट ऑसम कोर्सेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ट्राई टू विजुअलाइज देयर प्लेटफॉर्म एज आई हैव ऑलरेडी सेड वी हैव 79 प्लस एजुकेटर्स यहां पे आपको 79 प्लस एजुकेटर्स मिलेंगे क्लियर इंक्लूडिंग मी हु हैव डेल्ट ऑसम कोर्सेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड इफ यू सी क्लियर मॉक टेस्ट भी भी है इसमें लाइक मॉक टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनसीआर डिफरेंट मॉक टेस्ट आर प्रोवाइडेड अलोंग विद दैट अलोंग विद दैट क्लियर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पे भी लाइक ग्रैंड टेस्ट मिलेगा कुछ ग्रैंड टेस्ट ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीट जीएस पेपर मिलेगा ताकि आपको एवेल्युएशन हो जाए लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपका पहला टेस्ट में तीस नंबर आ रहा है सौ मार्क को लाइक हंड्रेड एंड परसेंट बिलीव इन एस लाइक यू विल हंड्रेड परसेंट स्कोर 90, 80 to 90, 80 to 90 out of 100, 80 to 90 out of 100. ये हम बराबर प्रॉमिस कर सकते हैं लाइक यू विल स्कोर बेटर मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सच काइंड ऑफ मॉक टेस्ट आर डिजाइन समराइज ऑन द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म वहां पे कैसे पहुंचना है मैं बता देता हूं आपका खुद प्ले स्टोर ओपन करिए लाइक प्ले स्टोर में अन अकेडमी लर्निंग एप इसको थोड़ा सा इंस्टॉल कर दीजिए आपको रीडायरेक्टेड पेज ये मिलेगा ये रीडायरेक्टेड पेज में आपको जाना है प्लस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे एरो मार्क जहाँ पे भी दिख रहा है बॉटम ऑफ द पेज पे आपको दिखेगा प्लस प्लेटफॉर्म वहां पे जाते हैं आपको क्या करना है यहाँ पे यूपीएससी सीएससी डाल देना लाइक डायरेक्टली यूपीएससी सीएससी डाल दिए तो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन वैल्यूज मिल जाएगा ये बहुत नॉमिन ले लें लाइक एक महीने को लाइक एक मंथ को सिर्फ सिर्फ सात हजार रुपए सिर्फ सात हजार रुपए ये होम ट्यूशन से भी बहुत कम पड़ता है आपका सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास स्टैंडर्ड में जो भी आप होम ट्यूशन जाते थे इससे ज्यादा पे करते थे और इससे कम पैसों से हम यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं प्लीज गेट वेरी रेडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट मैं जनरली स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट करता हूं लाइक like, आप 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट आएगा और आपका पर मंथ भी 2,917 मंथ्स को लिए तो एंड 2,333 लाइक like, टोटली एक साल के लिए आप आप अगर लिए तो द वैल्यू प्राइस इज 35,000 विच इज वेरी 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 लीस्ट व्हेन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स दो साल का अगर आप ले लिए 56,000 होगा बट इसमें भी आपको फिर डिस्काउंट चाहिए अगर ये 35,000, 56,000 में आपको 100% अगर ज्यादा डिस्काउंट चाहिए मेरी तरफ से मैं दे देता हूं बच्चों स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट जस्ट सी हाउ यू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन दिस जस्ट आप क्या करो लाइक यूज दिस प्रोमो कोड आप कैसे स्विगी जोमैटो में यूज करेंगे ना वैसे प्रोमो कोड विजय वैसे प्रोमो कोड विजय ये विजय प्रोमो को यूज करके थोड़ा बहुत अप्लाई बटन मिलेगा आपको ये अप्लाई बटन पे आप टैप कर दीजिए ये थर्टी फाइव थाउजेंड वैल्यू जो भी है ना ये आ जाएगा डायरेक्ट थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे सीधा दस परसेंट डिस्काउंट आप ये प्रोमो कोड यूज करके दस ज्यादा डिस्काउंट ले सकते ये मेरा बात याद रख लीजिए ये विजय का कोड यूज करे तो 10 परसेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है आपको ये एक साल के लिए नहीं है दो साल का अगर आप ऑफर भी ले लिए लाइक इस पे भी लगता है लाइक ऑफर दो साल का अगर इफ यू आर टेकिंग द ऑफर ऑफ टू इयर्स टू इयर्स द एंटायर कोर्स इसका प्रोमो कोड यूज कर दीजिए थोड़ा सो वेन एवर यू यूज विजय वी आई जे वाई क्लिक ऑन द अप्लाई बटन आप देखो क्या होगा मैजिक देखो मैजिक क्लियर दस परसेंट डायरेक्ट डिस्काउंट क्लियर सो इन दिस वे यू गेट द डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ पचास हजार चार सौ रुपए में आपका पूरा पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन तैयारी एंड आप सिविल सर्विसेज के लिए रेडी बन जाएंगे क्लियर सो यूज दिस प्रोमो कोड एंड प्लीज ट्राई टू गिव दिस प्रोमो कोड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो ऑन द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म हु आर रेडी टू टेक द सब्सक्रिप्शन आपका फ्रेंड्स को भी दे दीजिए सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए और फिर बेल आइकॉन दबाइए इसके नीचे आप जो लेक्चर देख रहे हो उसके नीचे बेल आइकॉन मिलेगा आपको और बेल आइकॉन दबाइए नोटिफिकेशन आते रहेगा और लाइक करिए प्लीज लाइक करिए प्लीज लाइक करिए शेयर करिए ये पूरा जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे अन अकेडमी स्टूडियोस रेस पे ये रीच होने दो लाइक इन ऑल द ट्वेंटी एट स्टेट नाइन यूनियन टेरिटरीज द एजुकेटर्स वुड रीच एंड दे वुड बी टीचिंग लाइक सामने बैठ के लाइक यूट्यूब में आप देख के पूरा पढ़ाई सीख सकते अलॉन्ग विद्लेटफॉर्म ये हमारा कोशिश है 
आपको तैयारी करवाने में हम बहुत नॉमिनल प्राइस ले रहे हैं लाइक वो नॉमिनल प्राइस पचास हजार रुपए दो साल में पचास हजार रुपए तकरीबन दो हजार रुपए महीने को क्लियर दिस इज वेरी लिस्ट वेरी लिस्ट आप थोड़े याद रखिए दो हजार रुपए में तो आप, आपका एक मूवी निकल जाएगा एक वीकेंड निकल जाएगा उतने में तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर सो ट्राई टू यूज दिस की ज्यादा डिस्काउंट मिले आपको ज्यादा बेनिफिट हो सिविल सर्विसेस इजिली क्रैक कर दीजिए क्लियर सो so, हम देख लेते हैं क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को मैं थर्टी सेकंड का टाइम देता हूं देखो थर्टी सेकंड का टाइम देता हूं उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है ऑप्शन को पिक करना है कमेंट बॉक्स में डालना है वॉट एवर यू डू लाइक यू पिक द क्वेश्चन यू रीड द क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स लाइक वेन एवर यू सी दिस वीडियो डू दिस वेन एवर यू सी दिस वीडियो एंड गिव द वैल्यूबल फीडबैक वह नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे फीडबैक फॉर्म होगा विच यू कैन फिल इट इन लेस देन सिक्सटी सेकेंड आपका फीडबैक बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतर बन के आएंगे वो फीडबैक्स दे दीजिए वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म आप फीडबैक फॉर्म फिल करें तो हमारा नेगेटिव पता चल जाएगा आपके लिए और बेहतर आएंगे और बेहतर कोर्सेस से आएंगे और एजुकेटर्स को लाके आपके सामने बिठाएंगे क्लियर आप ये फीडबैक फॉर्म को फिल करिए क्लियर हमारा सेशन स्टार्ट कर लेते पहला क्वेश्चन से देख लीजिए कंसिडर द फीचर्स ऑफ लाइम स्टोन मैं थोड़ा कॉर्नर में हट जाता हूं लाइक ताकि आपको क्वेश्चन पूरा पूरा दिखे थर्टी सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ स्टैलेक्टाइट हैंड एज आइस ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स स्टैलेक माइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स ये क्या होता है भाई लाइमस्टोन केव्स अच्छा लाइमस्टोन केव्स अंडरग्राउंड वाटर जो भी है अंडरग्राउंड वाटर उसका फिजिकल एरोजन पावर बहुत कम होता है क्यों कम होता है भाई क्यों कम होता है लाइक like, उसका मूवमेंट जो भी है वो बहुत कम है लाइक like, उसका फ्लोइंग वेलोसिटी है वो बहुत कम है इसीलिए फिजिकली एरोड नहीं कर पाता अंडरग्राउंड वाटर तो अंडरग्राउंड वाटर दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं वो दूसरा रास्ता है केमिकली एरोड कर देते हैं केमिकली एरोड इसका मतलब क्या होता है लाइक अंडरग्राउंड वाटर नीचे जब भी लाइम रॉक में घुसेगा लाइक like, उसमें से जो भी कार्बोनेट कंपाउंड है उसको डिजोल्व करके वहां पे रॉक को डिकम्पोज करके एरोजन करके बैठेगा लाइक अंडरग्राउंड वाटर का लैंडफॉर्म है भाई ये लाइमस्टोन के अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर का लैंडफॉर्म होगा उसमें स्टैलेक टाइट एंड स्टैलेग माइट एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है यहाँ पे आपको ऑप्शन में जितने भी बता रहे ना ये दो स्टेटमेंट जितने भी दिए ना वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्लियर आपको यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे क्या पूछ रखा है इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछ रखा है आपको क्वेश्चन देखते ही दो क्वेश्चन के नीचे ये करेक्ट पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है ये आपको जरूर देखना पड़ेगा 100 परसेंट आपको देखना पड़ेगा ये हमारे को इनकरेक्ट टिक करना है या करेक्ट को टिक करना है आपको दिखा देता हूं स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमेंट होता क्या है लाइक यहाँ पे देखो लाइम स्टोन जो भी है ये हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इसको बोलेंगे हम स्टैलेक्टाइट और जो भी ग्राउंड फ्लोर से रेस हो रहा है लाइक ये लाइमस्टोन डिपोजिशन लाइक ये स्टैलग माइट होगा जो भी ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन दिया बहुत सही डिस्क्रिप्शन दिया बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया उसको तो दोनों सही है फिर हमारे को टिक करना क्या होता है बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली राइट तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है इस दोनों ऑप्शन में इनकरेक्ट है ही नहीं तो नन ऑफ दिस बिकम्स द आंसर एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर वन डी जिन्होंने भी डी को कमेंट किया कंग्रेचुलेशन दे हैव वन द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी यूज ऑफ लगून एंड बैक वॉटर्स भाई लगून होता क्या है ये सोच लीजिए पहले लगून होता क्या है क्लियर बन गया आपको ऑप्शन बन गया यहाँ पे क्या पूछ रखा है इन्होंने लाइक जो भी करेक्ट है वो थोड़ा बता दीजिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जो जो भी सही है सही है ऑप्शंस में वो थोड़ा बताइए क्या क्या सही है यहाँ पे देखो लाइक बैक वाटर दे आर पार्ट ऑफ रिवर वेयर देर इज लिटिल और नो करंट करंट की मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वॉटर लगुन शैलो बॉडी ऑफ वॉटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ वॉटर बाई सैंड बार्स ऑफ स्पीड क्या होता है लाइक ये फॉर एग्जाम्पल बीच मान लीजिए क्लियर ऐसा परपेंडिकुलर सैंड डिपोजिशन हो फिर यहां से कनेक्टेड चैनल हो ये सी वाटर जो भी है इसमें अटका हुआ है इसको बोलेंगे लगून इसको बोलेंगे लगून ये पूरा बैकिश वाटर है सी से बैकिश वाटर है बहुत सारे लगून ऐसा मिलने को लाइक दिखने को मिलेगा आपको इंडिया में 
these water bodies are used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops coconut kerala mein itne zyada itne zyada lagoons milenge aapko which are backish water wahan pe paddy cultivation coconut cultivation ke liye use kiya jayega like see they can be used as, they can be used for fishing irrigation of paddy crops and navigation also clear जो भी ऑप्शन दिया है इसमें सारे सही है सारे सही है सो ऑल कैन बी द यूजेस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट तीन लाइक सी ऑप्शन जिन्हों भी चूज किया कंग्रेचुलेशन फॉर देम दिस इज द परफेक्ट आंसर क्लियर उतना ज्यादा मत सोचिए आंसर को ऑप्शन को थोड़ा देखिए चेकआउट द ऑप्शन चेकआउट द ऑप्शन एज यू चेक द ऑप्शन यू विल बी गेटिंग द राइट राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन फाइनली आपको टिक करना होता है ओ में मार्क करना होता है कभी भी क्या करो लाइक यहां पे मैं 30 सेकंड दे रहा हूं उतने में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर दीजिए क्योंकि यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन लाइक प्रीलिम्स में क्या होगा अंदाज में एक मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए यू विल फाइंड ओनली वन मिनट फॉर वन क्वेश्चन या ये 20 मिनट एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने में दो दो मिनट निकल जाए बट ऑन एन एवरेज एक मिनट मिलेगा तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तीस सेकेंड में आंसर निकालने की ताकि आपको यूपीएससी मेन लाइक प्रिलिम एग्जामिनेशन जो भी होता है उसमें डिफिकल्ट ना हो उसमें डिफिकल्ट ना हो ताकि हम क्या करेंगे लाइक थर्टी सेकंड में आंसर ढूंढ लेंगे ये क्वेश्चन को क्लियर नेक्स्ट ये सॉल्यूशन थोड़ा पॉज करके आप देख भी सकते हैं क्लियर इट्स नॉट लाइक यू हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट लगून लगून क्या होता है इट इज फ्रेश वॉटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बार्स एंड स्पिट कंसिडरली कंसिडर्ड सिमिलर टू दस ऑफ एस्चुरीज एस्चुरीज की मतलब यहाँ पे क्या पूछा है करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर ढूंढना है क्लियर सो लगून इज अ सॉल्ट वाटर लेक क्लियर प्योरली लगून इज सॉल्ट वाटर लेक बट यहाँ पे क्या दिया इट इज अ फ्रेश वाटर लेक तो एब्सोल्युटली इसको काट दीजिए इसको देखे ही मत फ्रेश वाटर लेक होता ही नहीं है लगून इज सॉल्ट वाटर लेक लगून इज नॉट फ्रेश वाटर लेक दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बार्स पिछले क्वेश्चन में मैं दिखा दिया था सैंड बार्स एंड स्पीड से अलग होगा लगून एब्सोल्युटली करेक्ट and they are considered similar to that of some of the estuaries some of the estuaries may also form as lagoons clear ye bhi option hai estuary kya hota hai like jab bhi river pass hoga jab river enter karna shuru kar dega sea mein directly ek mouth of the river enter ho jayega isko bolenge hum estuary agar yahan pe estuary na bane some of the regions like east coast of india ko pakad lijiye wahan pe deposition hoga distribution of river streams hoga वहां पे डेल्टा फॉर्म होगा लाइक वी विल हैव डेल्टा फॉर्मेशन और एस्चुरीज एस्चुरीज जहां पे भी फॉर्म होगा वहां पे आपको ज्यादा लगोन्स मिलेंगे क्लियर इट इज आल्सो कॉल्ड एज लगोन एंड ऑप्शन टू एंड थ्री टू एंड थ्री दे आर एब्सोल्युटली राइट पहला तो आप निकल दीजिए दिमाग में से भी निकल दीजिए लगोन इज अ फ्रेश वॉटर लेक कहीं पे भी आपको दिखे इट्स ब्लाइंडली रॉन्ग आंसर ब्लाइंडली रॉन्ग आंसर हम आगे निकलते लाइक इसमें क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है अब 30 सेकंड आपका टाइम स्टार्ट होगा अभी 30 सेकंड करेक्ट पूछ रखा है यहां पे ये भी देख लीजिए कोस्टल लगुन्स जनरली फॉर्म क्लियर ये फ्रॉम ने फॉर्म है नियर फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग लैंडस्केप्स द साइज एंड डेप्थ ऑफ कोस्टल लगुन ऑफन डिपेंड्स ऑन द सी लेवल क्लियर सो यहाँ पे आप देख लो आंसर लगुन शेल्टर्स बाय सैंड बार्स और बैरियर आइलैंड्स आर कोल्ड एज कोस्टल लगुन्स कोस्टल लगुन्स क्या आता है लगुन्स जो भी शेल्टर्ड है वो सैंड बार से नहीं तो बैरियर आइलैंड से उसको बोलेंगे हम कोस्टल लगून्स क्लियर दे फॉर्म अलोंग कोस्टल प्लेन फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग लैंडस्केप ये जो भी कोस्टल पे होगा तो जेंटल लैंडस्केप लाइक जेंटल स्लोप फॉर्म करेगा जेंटल स्लोप फॉर्म करेगा फ्लैट और जेंटल स्लोप जब भी कोस्टल प्ले लगून फॉर्म होगा जेंटल स्लोप और फ्लैट स्लोप हेंस वन ऑप्शन इज परफेक्टली राइट नेक्स्ट साइज एंड डेप्थ ऑफ कोस्टल लगून ऑफन डिपेंड्स ऑन द सी लेवल वेन द सी लेवल इज लो देर आर स्वैम्पी वेटलैंड वेन सी लेवल इज हाई दे लुक लाइक कोस्टल लेक्स और बे हेंस बोथ ऑफ द एब्सोल्यूट आंसर विच आर बीन गिवेन ऑप्शन में जो भी दिया है बोथ आर एब्सोल्युटली राइट कोस्टल लगून जनरली फॉर्म फ्लैट एंड जेंटल स्लोप ये याद रख लिए कोस्टल लगून कहा पे भी आपको कोस्टल लगून मिले वो फ्लैट और जेंटल स्लोप होगा 
द साइज डिपेंड होगा उसका सी लेवल पे सी लेवल पे सो द लाइक साइज ऑफ दट पर्टिकुलर लगून डिपेंड्स अपॉन द सी लेवल दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली ट्रू एंड हेंस बोथ वन एंड टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स क्लियर सो ऑप्शन सी बिकम्स द ऑप्शन जिन्होंने भी ऑप्शन सी दबाया था कंग्रेचुलेशन फॉर दम नेक्स्ट यह बहुत मजेदार क्वेश्चन है जियोस एंड ग्लॉब्स आर द लैंडफॉर्म्स मेड बाय द एक्शन ग्लेशियर्स विंड वेव्स रिवर वाटर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछा गया था यूपीएससी में ये नहीं कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं है यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है जो सन के अंडर धरती पे फॉल होगा वो पूरा जनरल स्टडीज है आपको डिविजन करने की जरूरत नहीं है जनरल स्टडीज की मतलब ही ये होता है वो कुछ भी पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है क्लियर लैंडफॉर्म्स के ऊपर पूछे या जियोमॉर्फोलॉजी की डेप्थ में से पूछे या क्लाइमेटोलॉजी से पूछे वो कुछ भी पूछ सकता है याद रख लीजिए क्लियर ऐसा क्वेश्चन भी ऑन एंड ऑफ एन हैज बीन आस्ड इन यूपीएससी ये क्या होता है लाइक ग्लोब्स एंड जियो सर द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय सी वेस जिन्होंने भी ऑप्शन सी दबाया था कंग्रेचुलेशन फॉर दम सी वॉट एपन क्लियर सो जियोस आर नैरो इन लेग्स क्लियर सो सी क्लिफ लाइक जो भी सी क्लिप्स होता है वो सी क्लिप्स में लाइक हाउ द सी क्लिप्स आर क्रिएटेड बता देता हूं थोड़ा सा लाइक ऐसा सी वेव्स हिट कर रहा है तो यहां पे फॉर्म होगा एक ग्रूव ग्रूव की मतलब होता है लाइक अंदर अंदर लाइक एरोड कर देना एरोड कर देना इसको हम नॉच भी बोलेंगे तो ये नॉच तब तक अंडरमाइन करके रहेगा लाइक दिस नॉच विल बी अंडरमाइनिंग अंटिल दैट एक्सटेंड अंटिल द टॉप मोस्ट लाइक रॉक विच इज अंडरलाइंग ऑन दिस दिस फॉल्स डाउन एंड अ परपेंडिकुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म इसको बोलेंगे हम सी क्लिफ ज्यादा से ज्यादा कोस्टल लैंडफॉर्म्स पे सी क्लिफ जहा पे भी मिले तो उस पर हमारे को केव्स दिखने को मिलेगा लाइक like साइड व्यू दिखा रहा हूं लाइक सी वेव ऐसा गया ऐसा केव बना दिया लाइक like एक केव्स के ऊपर नैरो इनलेट पासेज है तो उसको बोलेंगे हम जियोस एंड अगर क्लिफ वाइल ग्लोब्स आर ब्लो होल्स ये क्लिफ्स पे अगर आपको होल मिले उसको ब्लो होल और नेचुरल चिमनी बोल सकते लाइक दे विल मेक अस हियर अ विजल साउंड लाइक जब भी पानी जो भी सीवेज का वाटर है वो केव के अंदर घुसे एयर ये ब्लो होल से बाहर निकल जाएगा तब एक विजल साउंड सुनाई देगा कोस्टल रिज में ये होता है लाइक सी वेव्स डेवलप किया सा लैंडफॉर्म है ये जियोस एंड ग्लोब्स जो भी है क्लियर दे आर द लैंडफॉर्म्स विच आर क्रिएटेड बाय सी वेव्स ये थोड़ा याद रखने की चीज है सी वेव्स क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर जियोस एंड ग्लोब्स अगले देख लेते सिक्स्थ क्वेश्चन थर्टी सेकेंड शुरू वट इज कैचर बीच बीच को देखे गोवा गए कोस्टल रीजन गुजरात गए मुंबई गए कोची गए तमिलनाडु बीचेस बहुत सारे बने उसमें से कैचर बीच क्या है इसका मतलब क्या होता है ट्वेंटी सेकेंड टाइम वट इज कैचर बीच जिन्होंने भी ऑप्शन सी दबाया था कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देम दे हैव वन दिस क्वेश्चन क्लियर सो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर कैचर बीच क्या होता है कैचर बीच it is typically which receives its accumulations of debris due to the shape and location in combination with high energy waves storms and wind clear so yahan pe jo bhi c option hai a place where marine debris tend to pile up or aggregate catcher beach iske naam mein hi hai it is catching up the sediments catcher beach uska naam mein hi hai it is piling up the sediments it is piling up the sediments jo bhi beach debris ko marine debris ko completely pile karta rahega उसको हम बोलेंगे कैचर बीच जनरली बीच में क्या होगा लाइक बीच इज वन ऑफ द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द शोर लाइन एक शोर लाइन होता है और एक लो टाइड लेवल अब मैं व्हाट इज टाइड बोल के पूछू आप में से आधा लोग गलती बोल देंगे लाइक हाईवे इज कॉल्ड एस टाइड बट ये नहीं होता भाई टाइड दूसरी चीज होता है टाइड मतलब रेज एंड फॉल ऑफ सी लेवल होता है आपको टाइड की मतलब हाई वेव नहीं दिखता हाई वेव को हाई वेव ही बोलेंगे और उससे ज्यादा बढ़ेंगे तो सुनामी बोलेंगे बट टाइड नहीं बोलेंगे टाइड कुछ अलग चीज होता है टाइड फॉर्म्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून 
वेव फॉर्म होता है फ्रिक्शन जो भी विंड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरेट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव इन दैट फॉर्मेट एंड ए वेवी स्ट्रक्चर विथ क्रस्ट एंड ट्रफ इज क्रिएटेड विच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वेव लेंथ वेव एंड टाइड आर बिल्कुल बिल्कुल अलग सी बात है अब वेव एंड टाइड को मिक्स करके ये मत बोलिए लाइक लार्जर वेव इज कॉल्ड एस टाइड ऐसा चीज है ही नहीं अब याद रखो टाइड इज डिफरेंट कंप्लीटली फ्रॉम द वेव अब देखो क्या होगा लाइक सी दिस इज अ बीच दिस इज अ बीच क्लियर सो हेंस दिस काइंड ऑफ बीच जनरली वॉट हैपन्स इज दिस बीच इन लार्जेस वेन वेव बिकम लेस एक्टिव बीच रेड्यूज इट्स साइज वेन वेव बिकम मोर एक्टिव this is the common point which you have but every time uh, this beach which is present if it is catching and piling up of the sediments aise beaches ko hum catcher beach bolte hai clear so try to quote the examples for the catcher beach around india jahan pe mile wo catcher beach hai like you can easily uh, make a note of what catcher beaches are jahan pe piling hoga wo catcher beach hai yaad rakh lijiye aisa question bhi aayenge upsc mein भाई बहुत सारे लोगों को दिमाग में यार होगा यार ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी में मिले तो आप थोड़ी ना प्रिपेयर कर रहे यूपीएससी को ऑब्वियसली नहीं ना बहुत सारे लोग लाइक कमेंट कर रहे बट दैट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय मेनी पीपल बिकॉज आप तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी क्या पूछे ना पूछे तो हर एक चीज को याद रखना जरूरी होता है स्टैटिक में भी क्वेश्चन आएगा करंट में भी क्वेश्चन आएगा अगर पूछ लिया तो वहां पे बैठ के ये क्या होता है ये क्या होता है इससे अलावा आप ये फड़ के बैठे तो अच्छा रहेगा तो आप कैचर बीच की मतलब क्या होता है ऐसा स्मॉल कॉन्सेप्ट्स को आप ये एमसीक्यू सी की थ्रू लर्न कर सकते हैं आप अलग से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे ज्योग्राफी ऑलरेडी हु आर वेरी वेल एक्सपीरियंस बट ऐसे चीज तो कभी नहीं पढ़ा होगा कैचर बीच क्या होता है लाइक ऐसा क्वेश्चन में ऑलवेज एवरी टाइम आई ट्राई टू फाइंड आउट एंड मेक यू अंडरस्टैंड वॉट दीज थिंग्स आर क्लियर अगले क्वेश्चन को निकल जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन सॉरी मजा आएगा एक क्वेश्चन पे थोड़ा मैं कॉर्नर हट जाता हूं थर्टी सेकेंड टाइम क्लियर then a fine dust blown beyond the desert limits is deposited on the neighboring lands as x it is yellow friable material and it is usually very fertile that x can be that x can be generally desert for example let's assume if we say that increasing desertification is happening isko bolte tar desert clear western part of india mein western part of rajasthan mein jo bhi hai tar desert bolte iska jo bhi eastern margin hai उसको हम बोलेंगे मरुस्थली लैंड इसको टेम्परेड ग्रासलैंड लाइक वी कैन कॉल इट एज टेम्परेड ग्रासलैंड जहां पे वीट इज द मोस्ट कॉमन क्रॉप विच इज ग्रोन तो यहां से क्या होगा लाइक विंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेजर्ट एरियाज इट टेंस टू शिफ्ट द फाइन सैंड टूवर्ड्स द एडजॉइनिंग नेबरिंग लैंड एंड क्रिएट प्लेन लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड ये प्लेन्स जहां पे भी डिपोजिट होगा उसको हम बोलेंगे लावस प्लेन्स उसको हम बोलेंगे लावस थोड़ा बहुत पिक्चर दिखा देता हूँ लाओस प्लेन्स का देख लीजिए एड ज्वाइनिंग ऑफ डेजर्ट के बाद में जो भी प्लेन डिपोजिशन हो रहा है क्लियर सो दीज प्लेन डिपोजिशन विच हैपन दे आर कॉल्ड एज लाओस प्लेन्स यहाँ पे भी आपको माउंटेन्स दिख रहा है बट माउंटेन के अलावा ये फाइन डस्ट जो भी दिख रहा है ना क्लियर ये फाइन डस्ट बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट द फाइन डस्ट विच हैव गॉट डिपोजिटेड दट फाइन डस्ट रीजन इज कॉल्ड एज लाओस प्लेन Laos is fine loam rich in lime very coherent and extremely porous water sinks in readily so that the surface is always dry clear so water sink hota jayega surface kabhi bhi aapko dry milega hence laos plains are not that suitable for agriculture they increase the desertification clear laos plains are best best present in the desertified regions border ka desert region jahan pe bhi hota hai wahan pe aapko dikhne ka milega laos plains laos plains Laos is nothing but a plain, clear? तो आगे निकलते next question. With reference to desert landforms, consider the following statements. Mesas and buttes are table-like land masses with very resistant horizontal top layer and steep slope. Clear? With very resistant top layers. Yes, they are true. आपको deserts में ऐसा landforms दिखने को मिलेगा which has very resistant 
टॉप सरफेसिस इसीलिए ये एरोड नहीं हो पाता ये विंड की हाइट में जो भी है या जब विंड की हाइट लाइक विंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन वेरी रेसिस्टेंट टॉप लेयर मिलने से ये विंड कांट एरोड दिस पर्टिकुलर टॉप रेसिस्टेंट लेयर हेंस दे आर कॉल्ड एज मीजस एंड ब्यूट्स लार्जर वाला को मीजस बोलते हैं शॉर्टर वाला को ब्यूट्स बोलते हैं लाइक जूगन्स आर आइसोलेटेड रेसिडियल राउंड हिल्स फाउंड इन द डेजर्ट जूगन्स का मतलब ये नहीं होता जूगन्स का मतलब होता है लाइक ए चेन ऑफ रिज लाइक स्ट्रक्चर लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑल्टरनेट बैंड मिले ऐसा लाइक हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का लाइक यहाँ पे देख लीजिए हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड अगर आपको ऐसा लैंड दिखने में मिले लाइक व्हेन विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑब्वियसली सॉफ्ट रॉक एरोड होगा तो ये रीजन पूरा एरोड हो जाएगा ये रीजन पूरा एरोड हो जाएगा तो हम यहाँ पे वैली लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो एडजॉइनिंग रीजन वुड बी अपियरिंग लाइक टेबल लैंड ये राउंड हिलॉक्स नहीं होते ये राउंड हिल्स होंगे नहीं रेसिडियल हिल्स होंगे नहीं क्लियर सो ऑप्शन टू इज एब्सोल्यूटली फॉल्स एंड ओनली वन ओनली वन इज द परफेक्ट ऑप्शन जो भी ऑप्शन ए को पिक किया है तो एब्सोल्यूटली कंग्रेचुलेशन फॉर यू यू हैव पिक द परफेक्ट ऑप्शन क्लियर ज्यूगन हॉरिजेंटल रॉक सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इन द डेजर्ट क्लियर दे आर कॉल्ड एज ज्यूगन क्लियर इंसलबर्ग आइसोलेटेड राउंड हिल्स इन द डेजर्ट इसको बोलेंगे इंसलबर्ग इंसलबर्ग क्या होता है लाइक इंसलबर्ग इज एन आइलैंड माउंटेन एक ही माउंटेन अगर आपको दिखे जिसके पूरे ऑन ऑल साइड इफ यू फाइंड सैंड इट इज कॉल्ड एज इंसलबर्ग ज्यूगन की मतलब होता है राउंड लाइक हॉरिजेंटल रॉक सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इन द डेजर्ट दे आर कॉल्ड एज ज्यूगन्स जब ज्यूगन्स एरोड होता है तो आपको लाइक टेबल लैंड की जैसा मिलेगा लाइक यू विल फाइंड ऑल द टेबल लैंड ओवर देर डन सो ऑप्शन ए जो भी पिक किया कंग्रेचुलेशन फॉर देम दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिजर्व रिफर्स टू सॉल्ट लेक्स एंड एलिवियल प्लेन फॉर्म इन द डेजर्ट थोड़े याद रखने की चीज है ये देख लेते हर कोई टर्म का लाइक वी विल चूज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट थर्टी सेकेंड टाइम डन सो विल सी ऑप्शन डी क्लियर ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस जिन्होंने भी डी ऑप्शन पिक किया ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड एस रिफर्स सॉल्ट लेक्स एंड एल्यूवियल प्लेन फॉर्म इन द डेजर्ट प्ले आस दे आर कॉल्ड एस सॉल्ट लेक्स क्लियर सेलाइन सॉल्ट लेक्स सलार्स in all these regions you will be having formation of alluvial plains so all these which are given they refers either salt lakes or alluvial plains which are formed in desert ye jo bhi last mein jo bhi hai they are called as alluvial plains ye salt lakes jo bhi hai ye upar ka do jo bhi hai ye salt lakes bolenge clear so all of these they refer all of these they refer salt lakes as well as they refer the alluvial plains which are formed in the desert done let's move into the next question consider the following statements ye bahut majedar cheez hai ye code ko yaad rakhiye please incorrect ya pe incorrect diya hai registhan ke bare mein suna hai kabhi bhi aapko Like have you ever heard about Registan? Registan, clear Registan. Reg, it is a stony desert. Clear. So Reg, it is a stony desert composed of extensive sheets of angular pebbles and grey. Clear. They are called as Reg deserts. They are called as Reg. आप कभी भी सुना होगा like Registan, Registan. Clear. सुना है तो ठीक, नहीं सुना है तो भी ठीक. Erg is a sandy desert. Clear. जहाँ पे भी आपको sandy desert मिले, like Central Asia, ये regions में West Asia में erg मिलने को मिलेगा, and in Saharan desert and these regions, reg मिलने को मिलेगा, like both of the options ये reverse दिया हुआ है यहाँ पे. So both of the options which are given, they are incorrect. So हम pick कर लेते C option को, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है? ये यहाँ पे पूछ रखा है कि which of the following statements given, which of the following statements are incorrect, incorrect, incorrect पूछ के रखा है? तो ऑप्शन सी बोथ द स्टेटमेंट्स विच आर गिवन दे आर इन करेक्ट जिन्हों में ऑप्शन सी को पिक करके कमेंट बॉक्स में डाला है कंग्रेचुलेशन फॉर देम यू ऑल्सो हैड दिस क्वेश्चन राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तीस सेकेंड ले लीजिए
clear so in which of the following statements what is the correct incorrect option yahan pe incorrect puch rakha hai what is the incorrect statement clear so sometimes oasis may be abnormally large they are very large which extends more than more than 1 km clear so yahan pe diya hua hai like which statement is right they are never larger than few kilometers clear so the option which is given never larger than few kilometers yahan pe aap dekh lijiye tafillet oasis in morocco is large oasis with an area of 13000 square kilometers clear aap dekh sakte ho 13000 square kilometers and that 13000 square kilometers oasis you can see the picture over there and this 13000 square kilometers will deflect this option as false hence option b is a wrong statement rest of the statements are formed they are true like depressions are formed when the wind blows away the sand obviously a deflation basin is formed and us deflation basin mein kya hoga underground water reaches and oasis would be formed this is absolutely true political or military control on oasis has in many cases meant control of trade in that particular route oasis which extends more than few kilometers they would contribute for trade as inland transportation system and most important plant in oasis is date palm so the date palms which grow in the desert they have most of the growth of date palms in the oasis so absolutely oasis are never larger than few kilometers is perfectly wrong statement clear आप इसको याद रख लीजिए मोरक्को में जो भी वो आसिस है इसका नाम याद रख लिए जोग्राफिकल लोकेशन जरूरी नहीं है बट वी विल फाइंड मोर एंड मोर ओसिस विच आर प्रेजेंट मोर देन किलोमीटर रेंज क्लियर नेक्स्ट ए लॉन्ग नैरो सैंड्यून और चेन ऑफ सैंड्यून जनरली ओरिएंटेड इन ए डायरेक्शन ऑफ पैरल टू द प्रिवेलिंग विंड results from two or more winds blowing at acute angles to each other this depression refers to clear sand dunes both like we have different types of sand dunes and in that see laos is a plain erg is nothing but a sandy desert so obviously this can't become the answer so a b me option dekh lete jo bhi a b me option choose ki jo choose kiya tha ab thoda right answer dekh lijiye right answer is b jinhone bhi b choose kiya tha sieves ko clear ye sieves hota hai dekh lijiye clear so these longitudinal dunes clear so ye longitudinal dunes jo bhi hai ye longitudinal dunes which are been mentioned in this particular thing clear yahan pe dekh lijiye like this is wind this is wind isse perpendicular mention hua hai iske liye hum bolte like we call it as longitudinal dunes as sieves clear so again i'll show the pictureization isko bolte hai dunes jab bhi bhi wind aisa pass hoga we will be having a longitudinal dune like structure which is called a sieve and the explained passage which is present that would be giving sieve as the option hence this is the perfect statement perfect statement which we have next well sorted and well rounded sand grains indicate the sediment well sorted sorted matlab arrangement 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 clear sorted matlab arrangement and well rounded sand grains indicate that sediment came from a nearby source was deposited at a location where it was found traveled from a distant source area has not been influenced by weathering so choose kar lo apne option mein dikha deta hu kya solution hai choose kar liye हो गया ऑप्शन चूज करना देख लेते हैं क्लियर जिन्होंने भी सी चूज किया था दट इज परफेक्टली राइट सेडिमेंट मेच्योरिटी रिफर्स टू द लेंथ ऑफ द टाइम द सेडिमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री साइकिल सो ट्रेवल्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स एरिया क्लियर डिस्टेंस सोर्स एरिया दिस बिकम्स द ऑप्शन sediments that are well rounded and well sorted which is explained in the answer indicates that they traveled from a distant source area clear jo bhi distant source area the se travel hua wo bahut acche se like sorted and rounded sediment hoga if the fragments are angular it indicates that they have not been transported very far clear so if the fragments are angular in nature angular hai to ye fragment zyada distance like they have not transported very far but when they are well round off when they are well sorted 
it itself means that they have traveled from a distant source area hence c becomes the perfect option which is present clear which has been present in this option next clear next question consider the following statements lavos is a fluvial sediment formed by the accumulation of wind blown silt it is usually homogeneous and highly porous the yellow river in china was so named because the lavas forming its banks gave yellowish uh, like tint to the water choose kar lijiye aapka option ko thoda bahut dekh lijiye dhyan se dekh lijiye which options are highly true aapko ek cheez matlab main bolna chahta hu ka pe bhi aapko all of the above nahi to none of these aisa question aapko ka pe bhi mile ज्यादा से ज्यादा आपको गेस करना होता है ये दोनों ऑप्शन को ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐसा मिलेंगे जहां पे आपको ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस मिलेगा क्लियर बट ये ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस है बहुत क्लियर लावोस इज एन एलियन सेडमेंट फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लोन सिल्ट यस ऑब्वियसली इट इज ट्रू क्लियर so but here lavas is fluvial sediment here lavas is alien sediment fluvial sediment diya hua hai yahan pe clear see this is the statement which we have to find out fluvial ka matlab kya hota hai water water deposition hai lavas nahi absolutely this is wrong statement done aapko aise cheez yaad rakhna padega fluvial sediment aap kya karenge directly lavas is a fluvial sediment formed by accumulation of wind blown silt यहाँ पे आपको फ्लूवियल सेडिमेंट दिया हुआ है फिर आपको विंड एक्शन बोल रहा है तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज फॉल्स क्लियर एंड इट इज यूजली होमोजीनस एंड हाईली पोरस ट्रू एंड द येलो रिवर जहाँ पे भी चाइना में है इट वाज नेम्ड बिकॉज ऑफ द लावर्स फॉर्मिंग ऑन इट्स बैंक गेव एन येलो कलर सो टू एंड थ्री बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर या ऐसे चीजों को याद रखना पड़ेगा यूपीएससी में बहुत सारे कन्फ्यूज स्टेटमेंट्स मिलेंगे एक से लेके टू टाइम्स थ्री टाइम्स आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद आपका आंसर जो भी है वो ड्रॉप कर दीजिए अदरवाइज यू विल फॉल इन द ट्रैप ऑफ यूपीएससी यूपीएससी की ट्रैप जो भी है उसमें फॉल हो जाएगा लाइक सी इट इज होमोजीनस पोरस फ्राइबल एंड पेल एलो टिपिकली नॉन स्ट्रेटिफाइड एंड ऑफ एन कैल्सेरियस कैल्सेरियस के मतलब क्या होता है फ्रेगमेंटेड सेडिमेंट होता है इसमें नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन consider the following statements glaciers form only on land okay most of the glacial ice is contained within the ice sheets in the polar region this is true glacial ice is the largest reservoir of fresh water on the earth clear dekh lete man try to refer to the question 30 seconds time Choose your option, pick your option, and comment in the comment section. Clear? जिन्होंने भी ऑप्शन डी को चूज किया दैट इज एब्सोल्युटली राइट दैट इज एब्सोल्युटली राइट क्लियर सो ग्लेशियर्स आर फॉर्म ओनली ऑन लैंड ओनली ऑन लैंड क्लियर सो मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर इज बिकॉज ग्लेशियर्स आर फॉर्म एट सम हाई एलिवेटेड रीजन क्लियर मीन सी लेवल तो बहुत कम होता है Altitude wise, we require huge altitude for formation of glacier. Hence, this is true. Most of the glacial ice is contained within the ice sheets of polar region. Yes, glacial ice is the largest reservoir of the fresh water. So, hence, all the statements which are given there are absolutely true. All of the above is the perfect answer. You can check out the solution for this. Ninety-nine percent of the glacial ice is contained within vast ice sheets in polar region. Rest are formed in Himalayan regions as well. glaciers are made up of fallen snow that over many years compresses into large so snow obviously occur snow is one type of precipitation which 100% it would be occurring it occurs on the land mass itself hence that is also true all the given options are perfectly right clear so this was the last question of this session clear so if you have liked this particular lecture please click on the bell icon for the notifications and please give a like symbol for it please click on uh, like this bell icon to get the notifications and do subscribe to an academy studios race channel which is the largest channel for upsc and also get the an academy 
प्लस सब्सक्रिप्शन डन एज सुन एज पॉसिबल लाइक बच्चों जो भी है ट्वेंटी फोर मंथ ट्वेल्व मंथ कोर्स ले लीजिए क्योंकि आपको हमारे साथ बहुत ज्यादा टाइम बिटाना पड़ेगा यूपीएससी इज नॉट वन काइंड ऑफ एग्जाम विच इज क्रैक्ड विद इन नाइट्स इट हैज टू बी वेरी कंसिस्टेंट क्लियर सो सेवेंटी नाइन्थ ऑफ एजुकेटर्स सो इससे पहले हम क्या करेंगे आपको थोड़ा चीज बता देता हूं आपको यूपीएससी जाने से पहले लाइक like, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन करने के बाद क्या करना है बता देता हूं लाइक like, जीएस पेपर वन पेपर टू एंड पेपर थ्री एंड पेपर फोर ये चार पेपर्स का सिलेबस पूरा याद रख लीजिए आपको क्या करना है मैंने एक वायरल वीडियो निकाला है उसमें बताया था कि मास्टरिंग क्लाइमेटोलॉजी और मास्टरिंग ज्योग्राफी कैसे मास्टर करना है आपको कुछ भी पता नहीं है आज के दिन में आप जीरो पे है आप जीरो पे है आपको फोर्टी फाइव डेज में मैं मास्टर बन के दिखाऊंगा लाइक आई मेक यू मास्टर इन ज्योग्राफी विद इन फोर्टी फाइव डेज जस्ट आपको क्या करना है मेरा वीडियो वायरल वीडियो जो भी है वो आप थोड़ा देख लीजिए वो वायरल वीडियो देखते ही आपको क्या होगा एक अंदाजा में क्या शेड्यूल है कैसे फॉलो करना है ये आपको याद हो जाएगा उस वायरल वीडियो में मैं बताया था लाइक हाउ टू फॉलो द एनसीआर टी शेड्यूल हाउ टू फॉलो हाउ टू मेक नोट्स एंड जोग्राफी का सिलेबस कैसे इंटरप्रिट करना है जो भी जी पेपर वन में जोग्राफी का सिलेबस दिया है उसका इंटरप्रिट कर चुका हूं मैं तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्रिप्शन करिए एंड सब्सक्रिप्शन कितने महीने के लिए करना है ट्वेल्व महीने के लाइक ट्वेल्व मंथ्स एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स यू हैव टू फॉलो द सब्सक्रिप्शन फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स प्लीज डोंट फॉरगेट दिस ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स क्लियर सो सिलेबस को कैसे इंटरप्रिट कर सकते हैं मैं वो मास्टरिंग जोग्राफी इन फोर्टी फाइव डेज का वायरल वीडियो लेक्चर एक निकाला हूँ ये सीरीज से अलावा वो थोड़ा आप देख लीजिए अप्रिशिएट कर दीजिए शेयर कर दीजिए ये लेक्चर को भी आप जितने भी लेक्चर आपको पसंद आए वो थोड़ा से आप सोशल लाइक पोस्ट लाइक जितने भी फेसबुक है ट्विटर है उस पर पोस्ट करिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और मैं इसको अप्रिशिएट कर सकूँ इससे इसकी वजह से मेरा एंकरेजमेंट बने मैं बहुत सारा वीडियो ऐसा निकालू क्लियर सो so, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए क्लियर Once go and see that lecture and फिर से मैं बता रहा हूँ please click on the bell icon, subscribe to अन अकेडमी स्टूडियोज रेस चैनल एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन क्लियर एंड और एक चीज बताना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन जो भी है वीडियो के नीचे वहाँ पे आपको एक फीडबॉक फीडबैक फॉर्म है वहाँ पे सिक्सटी सेकेंड्स टाइम स्पेयर कर लीजिए फीडबैक दे दीजिए लाइक फीडबैक गिव द फीडबैक सो दैट वी कैन कम बेस्ट एंड बेस्ट फॉर यू बेस्ट एंड बेस्ट फॉर यू हम सीख सकते हैं आपसे बिकॉज स्टूडेंट्स आर प्रायर फॉर एस द एस्पिरेंट्स आर प्रायर फॉर एस गिव अस वैल्यूबल फीडबैक्स वी कैन कम एंड कम बेटर एंड बेटर फॉर यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन हैव एन ऑसम डे जय हिंद